Привет. Я буду, наверное, так. немножко громко говорить, и мне микрофон, я думаю, ну, не нужен будет. А, да, я Алексей Ефремов буду как-то... Да что ж такое? Ты не работает ничего. Давайте я отсюда буду. Если что, я буду вставать и показывать. А, окей, давайте так. А, почему изнутри? Потому что работал я в Нарушке 5 лет в компании вот Визард. Вы видели видео. Примерно это вот то, что было на видео, примерно мои 5 лет за 3 минуты. Э, в общем, я делал наружку очень много, и не только наружку, и внутреннюю рекламу, вообще все, что связано а, с производством рекламы. Поэтому мне есть что рассказать. Для начала хочу, вот, чтобы вы немножко свои ожидания, скажем так, сбросили и... А, Меньше фокусируясь на хорошем, плохом, на том, как, ну, там, не, не, не надо вешать ярлыки. А, я не хочу, чтобы вы а, были безразличны к а, наружной рекламе в городе, а, потому что это непродуктивно. Я просто хочу, что, ну, какое бы отношение не сформировали к этому, чтобы вы просто поняли, а, как это все происходит и а, почему это так. Может быть, это поможет вам. Вот моя задача а, просто рассказать вам о своем опыте. Второе, что я хочу, чтобы вы тоже поняли и простили, это то, что многое из того, что вы сейчас увидите, может показаться вам рекламой. И начнем, вот я обещал вам рассказать про ответственность дизайнера в наружке, про ну, то, из чего она сделана, как она вообще появляется, куда уходит, когда не нужна, и про хорошую, плохую рекламу, стоимость и процесс. Начнем с самого матерного словечка. И тут, кстати, я обожаю рекламные эфемизмы, я вот как бы отвечаю тем же. И самое вот такое злое слово в рекламе это винил а, или ПВХ, потому что из ПВХ сделано примерно, ну не знаю, 80 процентов, наверное, всей рекламы в Петрозаводске. Поливинил хлорид, который производится а, в размере 40 миллионов тонн ежегодно в мире и который а, при переработке, в принципе, ничего не оставляет практически за собой. А, только ну, не очень хорошие всякие компоненты. А из этого сделана вся реклама в городе. А второй — это акрил. А чем он отличается от ПВХ? А только тем, что он прозрачный и пропускает свет. И поэтому вот вы видите буквы, и вот эти боковые части букв сделаны из ПВХ, обклеены пленкой ПВХ, и а, лицевая панель у них изготовлена из акрилового стекла, так называемого, который тоже иногда обклеен сверху пленкой ПВХ, а, светорассеивающей. Третье слово модное — это дебонт. Это как бы нарицательное слово, которое просто как, ну, как памперс или ксерокс стало нарицательным, которое просто обозначает вот этот алюминиевый композитный материал, а, из которого делаются вот эти такие типа якобы красивенькие. Вот я сейчас зазумлюсь, попробую сюда. Вот здесь вы видите, что это слоеный такой пирожочек, Uh, у него алюминий с одной стороны, там полмиллиметра дальше uh, резина, пластик, ну, может быть, тоже ПВХ, и с другой стороны алюминий. Он сам по себе такой 3 миллиметра. Uh, когда пластика не хватает, берут дебонт, закатывают пленкой, и это, мы еще об этом поговорим, почему он появился и почему он достаточно выгоден для рекламных агентств. И внутри точно такое же акриловое стекло из дебонда лазером, вернее, фрезой вырезаны вот эти буквы. Сзади поставлено стеклышко, подсвечено с диодами. Так работают вывески. А, все это вместе. Перейдем к простым ругательствам. Световой короб. Чтобы просто нам терминологию обозначить, чтобы все понимали, о чем я говорю. Потому что, ну, когда я говорю слова, там, дебонд, акрил, мало кто понимает, о чем я вообще говорю. И я это замечал. Хочется, чтобы мы на одном языке разговаривали. Короб может быть... Сделан точно так же из чего угодно, из ПВХ, из дебонда, из а, просто алюминиевых профилей, а, у которых вместо лицевой панели будет там какая-нибудь кусок теплицы, грубо говоря. Все это световые короба. А, буквы — это просто объемные элементы, такие же маленькие световые короба, фигурные, которые напоминают по, по своей форме буковки. Делаются они ровно точно так же. Боковинки из пластика ПВХ, а лицо из акрилового стекла. Баннер. Это тоже ПВХ, как это ни странно. Ну, абсолютно тоже, так же, точно такой же материал. А вот чем акрил, кстати, отличается, забыл сказать, что при разложении он выделяет бисфенол А, поэтому это далеко не самый экологичный материал. И насколько мне известно, 
ну, я спрашивал, вот я не знаю, на самом деле, ответ на вопрос, если кто-то знает, скажите мне, что происходит с рекламой, когда ее демонтируют, потому что я не знаю. Насколько я узнал, ее просто выбрасывают, потому что специально никто ее никак не утилизирует. И вот тут такое вообще классная иллюстрация, примерно состояние, может быть, ну, сейчас уже, конечно, получше, сейчас будем еще об этом говорить. Вот просто саморезами на Карла Маркса прям фасад, брум, столовая. Как бы консоль. Консоль тоже, вот, ну, много не понимают людей, как говоришь консоль. Что такое консоль? Это просто такая же вывеска, абсолютно такой же цветовой короб из тех же материалов, только он в две стороны работает и крепится перпендикулярно к стене, а не вдоль ее. Все, это консоль. Штендер. И как бы здесь не случайно пустой слайд, это уже вообще прям супер э, крутая штука, что у нас они исчезли. Они просто исчезли. Я прошелся, я хотел найти фотографию, ну, стендер сфоткать, а их не оказалось. И отдельный вид рекламы — это Тетрис. Мы на нем не... долго не будем задерживаться. С какими проблемами э, сталкивается дизайнер в рекламном агентстве? Ну, точнее, такая штука не проблема, наверное, просто самый популярный клиент, это который приходит и говорит, мне нужна вывеска. Но он не знает, зачем она ему нужна. Вот это самая большая проблема. То есть многие люди э, просто хотят себе вывеску. Они открыли магазин, там все что угодно, бизнес любой, им нужна вывеска. Но зачем она им нужна, они не могут объяснить. Вот давайте я постараюсь объяснить. Вывеска — это не сама цель, э, которую вы приходите в рекламное агентство и заказываете. Это инструмент. Если вам нужно купить шуруповерт, то, скорее всего, вам нужно купить не шуруповерт, ну, дрель, а вам нужна дырка в стене. Поэтому вы идете покупать шуруповерт, вы не, бира, не выбираете там, грубо говоря, ой, вот этот взять или вот этот взять, типа взял и все, и поставил себе на полку. Вы хотите дырку, вам не важно, чем сверлить, но и дырка вам тоже просто так не нужна. Вы хотите картину повесить, поэтому вы используете шуруповерт как инструмент для того, чтобы сделать дырку, чтобы повесить картину. И вот вывеска — это такой же инструмент, а не сама цель. Какие может э, выполнять функции как инструмент вывеска? Первая функция вывески — это навигация. А, она просто должна... Это самая главная функция вывески. Показать человеку, сориентировать его в пространстве, чтобы он смог найти, куда ему идти. Так, простыми словами, я за временем слежу. И вторая функция, естественно, это информация. Вывеска должна дать понять человеку, что вообще внутри. Иногда, ну то есть это одна из функций, иногда эти функции могут сочетаться между собой. И третья, которую любят больше всего наши предприниматели, это идентификация. И сейчас я вам расскажу, покажу на примерах. Какая бывает? Вот, допустим, Сбербанк, они должны выполнять в данном случае чисто навигационную функцию. Их должно быть видно хорошо издалека, и Сбербанк должен быть понятен как бы сам по себе. И главное, что они должны были решить в качестве задачи, а дизайн — это всегда решение задач, это то, как человека туда отправить. Но они хотели сделать как в фирменном стиле, с зелененькими буквами, поэтому вот они поставили во главу угла идентификацию, а о других функциях не подумали, потому что они не знают о задаче. И опять, ну, не знают, почему и зачем вообще им нужна вывеска. Это я говорю не просто там предпринимателях, а о огромных сетях федеральных. Тут тоже идентификация, да, как бы они не просто повесили вывеску, которая вообще ни о чем не говорит практически, но они еще и фасад ну, закрасили. И как бы вот поймите и простите, я тут многие вывески, вот 90% вывесок я сделал, Лично. Фасад тоже ты закрасил? Нет, фасад я не красил, к сожалению. И вот потом я объясню, как это происходит. Вот многие говорят, что это лучшая вывеска в городе. Но это вот Саша тоже согласится со мной, что взяли шрифт Century, просто изуродовали его, сделали какие-то странные буквы D. Ну, то есть видно, что дизайнер, не понимая контексте, был сфокусирован на том, чтобы просто поиграть с буквами. Непонятно, зачем это сделано, как бы вот так вот, ну, во-первых, два раза продублировано, архитектор специально оставил место под вывеску, вот скажите, тут три двери, Какой, какая из них вход? И как бы очень непонятно, почему, ну, удивительно, да, когда такие классные витрины и такая плохая вывеска, но справедливости ради, как бы вывеска давно появилась, и потом я тоже объясню, почему она именно такая, я думаю, вы сами поймете. Это тоже моя. Ну, это так себе. <смех> Опять же, я сидел и играл со шрифтами, да, но не понимал о том, куда эта вывеска потом будет повешена. И что это все вообще такое? Если обобщить, любая табличка, которую вы там напечатали сами, вся в подъезде повесили, это, в принципе, ровно то же самое, что делали мы в рекламном агентстве командой вот из дизайнеров, производственников и менеджеров и так далее. 
а, там, не знаю, все что угодно. Это, ну, как бы принято называть урбанизмом все, то есть изменение городской среды. И вот это DIY урбанизм, есть такое понятие за рубежом. Я его перевел как самодельный. То, есть, то, что делает человек мимо государственной машины, назовем это, мимо системы, грубо говоря, не согласовывая ни с какими муниципальными организациями, мимо сити планинга и так далее. Есть такая классная история, чтобы вы больше понимали, что такое самодельный урбанизм. Один чувак в Сиэтле увидел, что рядом с его домом была остановка автобусная, ну это просто был столбик такой и типа знак остановка. И там люди останавливались и, соответственно, автобус тоже их подбирал. И там начал скапливаться мусор, но не было урны. И он тогда, как бы, долго-долго пытаясь администрации этот вопрос решить, понял, что ничего не получилось там спустя не некоторое время, довольно длительное. Он просто взял, отпилил этот столб и выбросил в кусты. Ну, типа, зачем? И, и все. Его спросили, а что же ты урну не поставил? И он сказал, как бы, резонный вопрос, да? Но тогда, если бы он поставил урну, откуда администрация бы узнала, что там есть урна? И как бы она не была бы на балансе, и потом бы эта урна еще больше бы разрослась, там, в мусоре и так далее, и так далее. То есть, как бы, человек подумал о контексте. А это был, вот, собственно, самодельный урбанизм. А это, как происходит все в рекламных агентствах, это самодельный урбанизм в команде людей, где, как бы, ну, лебедь, рак и щука, как это говорится, но только здесь владелец, представитель, менеджер и дизайнер. Владелец бизнеса и представитель бывают иногда одним и тем же человеком, но в основном владелец выбрал человека, которому он больше всех доверяет, сказал, мне нужна реклама, я хочу, чтобы ты занимался этим. Приходит владелец в рекламное агентство, совершенно не понимая, ой, представитель, совершенно не понимая, что нужно владельцу, то есть его интерес это побыстрее все согласовать, распечатать и еще, может быть, заработать что-нибудь себе. Менеджер, разумеется, ну, как бы он абсолютно нейтрально относится ко всему, что происходит, и у него одна цель. Ну, я думаю, вы догадались, какая. И дизайнер, который вообще, ну, как бы сидит единорог, там, 20, 20 лет, допустим, да, человек бунтарь, человек совершенно, ну, как бы, он не хочет ни с чем мириться, он интроверт, и к нему приходят разные-разные люди, совершенно разные, вы даже не представляете, какие. И начинают ему объяснять то, чего они сами не знают, ну, то есть, чего они сами себе не могут осознать. Иногда сверху еще босс говорит, это мои любимые друзья, поэтому давай как-то это. Им поярче, чем все остальным, всем остальным сделать. И с чем приходят клиенты? Ну, то есть, да, как бы писец, 20 тысяч рублей. И вот они приходят и говорят, сделай, пожалуйста, как у них, когда вот, вот здесь вот уже прошло. То есть, раз, два, три, дизайнер отправил обратно. Он сказал, мне не нравится, поменяли. Это происходит вот так вот раз, двадцать, потом приходит сам владелец и говорит, сделай, как у них. И ты как бы делаешь, потому что ты, ну, ты студент и работаешь для того, чтобы хотя бы как-то тебе можно было жить там в этом городе, ну, просто что-то из себя представлять. Вот ты зарабатываешь деньги, ты очень мало думаешь об этом просто потому, что ты человек. И ведь, ну, не просто так это, да, пошло, сделай как у них, это не, я ничего не придумываю, это реально самый главный мотив. 90% всех заказчиков, которые приходят, они всегда говорят, вот я хочу, чтобы было так вот, как вот там, и все. И поэтому все вывески примерно, вот посмотрите на Меховую улицу, я ее так назвал, а, или на Джинсовую улицу, все, в принципе, одинаково. Джинсовая, правда, сам для себя копировал. И вот это как бы уже с 30-х годов длится в Америке, и как бы мы же примеры все берем из-за рубежа, и вот, в принципе, как бы ничем это не отличается. А потом, когда вывеска согласована, говорит, что ты как-то куцевато. Вот это вообще, это моя любимая фраза, которая звучала очень часто, я не знаю, почему, что за слово такое придумано, куца. Ну, вот они не могут объяснить, что конкретно им не нравится в вывеске, и тогда они применяют эту магию, как бы, и говорят, что ты как-то куцевато. Можно, чтобы было видно-то вообще, ну, вот, вот, чтобы вот глаза бросалось, понимаете? <свят> вот это самое главное, ну, то есть, ну, не факты, вернее, это объясняет, это как мне клиент объясняет, что он от меня хочет, как от дизайнера. Так, и давайте вот перейдем к стоимости, потому что времени немного там, да, это смешно, стоимость всего этого. Вот там наверху кружочек, это реальная стоимость материалов, сколько стоит вывеска, если убрать оттуда все остальные издержки. А, вот босс, который, ну, как бы сказал, ребят, я вам даю помещение, вот, и даю зарплату, вы, пожалуйста, делайте, а вот с этой вывески я себе какую-то часть денег заберу. Менеджер, как бы, он заинтересован в большей, ну, получении денег, поэтому, как бы, появляется дебонд, потому что он стоит дороже, чем пластик, и чем больше дебонда на стене продано, тем больше получил менеджер. И производство, которое получает немножко все, каждый свои, и вот, ну, маленькая точка, угадайте, кто. Это... Это секретарь, потому что дизайнер бесплатно работает. Но вот теперь посмотрим, 
а, на больший контекст, о чем я уже пытался сказать, что дизайнеры очень часто работают в рекламе и очень, ну, вообще, в принципе, самодельные урбанисты очень часто забывают о большем контексте. Вот а, архитекторы, я думаю, согласятся, вот, а, Элиэл Сариен, Сариен, финский архитектор, так и сказал, что вот всегда думайте о том, Допустим, если это кресло, посмотрите, как оно стоит в комнате. Комната в квартире, квартира в доме, дом на городском плане и так далее. То есть всегда нужно подумать о большем контексте. А мы живем вот в таком контексте. И когда мы говорим о наружной рекламе и вообще об изменении городской среды, нужно не только наружную рекламу затрагивать, а в принципе все, все изменения, которые происходят. Потому что некоторые происходят к лучшему, а некоторые вот к худшему. Потому что ну, в 2010 году это выглядело вот так. Это было очень классно. <смех> ну, я считаю, у нас это украли городские... Не знаю, кто это сделал. Не знаю. Вот эту вывеску у нас тоже украли. Это была моя любимая вывеска в городе. Она висела на Exlibris. Очень не знаю, как давно. Конечно, два вот этих вот коробочка надо было убрать, а эту оставить. Вот в Стокгольме висит стоматол вот на таких же лампочках со светодинамикой. Вывеска старше 100 с лишним лет. И это достопримечательность города, которая во всех путеводителях указана. Это очень клевое наследие, но теперь его не осталось. Но справедливости ради, опять же, открытие банка очень классно здесь встал. А, ну что архитектор тоже подумал о большем контексте. Он подумал, что туда будет реклама когда-то вешаться. И сделал специальный вот архитектурный такой а, фирбеншильд, мы его называем. И, и сюда можно спокойно вешать вывеску, и тебе, в принципе, никакой дизайн-код не нужен. Ты и так, ну, если ты опытный дизайнер, сразу же увидишь, как это нужно сделать. А, вот опять же, это самодельный урбанизм. Несмотря на то, что как бы, нравится вам это или не нравится, это абсолютно не важно, потому что это не, за, ну, как бы, это не задумывалось архитектором здесь вообще. То есть это можно и нужно все убрать отсюда. Вот это мне тоже очень нравится, очень давно висит. Клево, LG уже сменил логотип, я все думаю, что зафотошопить, отправить им, сказать, чуваки, давайте я вам повешу что вывеску, они мне заплатят, потом я им оригинал отправлю и скажу, вот уже висит. А вот это, да, тоже а, недавно изменилось, вы видели, какая была старая вывеска, это, конечно, уже шаг просто а, на Луну вообще, но, опять же, от недостатка опыта получилось не очень хорошо, потому что вот грузинская кухня, Слишком далеко от стены, черными буквами, и тень мешает уже чтению. А здесь вот новые тоже вывески появляются. Ребята вроде бы все хорошо делают, но тоже непонятно зачем. Такая огромная вывеска, ну типа все еще не могут они отвыкнуть от этого. Типа давайте, чтобы видно было, чтобы побольше. Можно было просто аккуратненько пленочкой наклеить. И вот опять же борты сделаны такого же цвета, как и лицевая часть вывески, и чуть-чуть стоит повернуться. Это вот очень большая ошибка и очень частая ошибка дизайнеров а, в, в наружной рекламе. Это а, вот посмотрите, как красивые арка, фасад вообще очень красивый, на Кэлла Маркса мне очень нравится. И туда вот такие вот просто ну, светодиоды. Это самый дешевый вариант исполнения, ну как, как подобает, скажем, алкогольному магазину. Потому что красное-белое абсолютно точно так же делают, просто самые дешевые светодиодные вывески. Надо вот к этому применять какой-то стандарт и ну, вот, тоже код. И опять же, если витрины брать, очень печально, что пока что над вывесками вроде начали работать, но витрины не снимаются. Вот посмотрите на дальние витрины, которые не заклеены пленкой, насколько приятнее глазу они выглядят, и ну, насколько задумка архитектора сразу же становится ясна, чем когда ну, визуально замусорено это все. Вот этой вывески тоже уже не существует. Это, это очень классная, красивая вывеска. И я говорю не, ну, не просто, вот, это не фотошоп, не с ностальгией, а с тем, что а, я вижу ценность в том, что люди прикладывали реально больше гораздо ответственности и а, с большим пониманием отходились, относились к делу, больше был порог вхождения для людей, которых допускали вообще к этой работе. Поэтому вывески, которые были там, независимо от типографики, от того, какие там шрифты, просто они были сделаны очень качество, качественно и опять же с а, расчетом на больший кон контекст. А это я не скажу, где висит. <смех> Может быть, вы догадаетесь, но это очень мне нравится, и она уже очень давно висит. Это очень клево, надо ее сохранить. Потому что пока что ее не сняли. Еще есть почта. Есть еще <смех> почта в Сулашгаре, в Соломином. Очень классно, красиво. А это напротив вот этой вывески стоит. Это контекст современный. А, вот, да, дебонт. Вернемся к тому, что вот опять же, да, видите, что... На Карелии Маркете демонтировали старый и повесили новый, потому что менеджер так захотел. Вот это хорошая попытка сделать свадебный салон, но опять же не подумали об общем контексте, откуда вообще человек это смотрит. 
И вывеска вроде бы и хорошо повешена, но слишком, опять же, огромная. И почему не сделать вот так? И ну, это один из вариантов. Я не говорю, что нужно так. Но это можно подсветить изнутри, за стеклом повесить. Это очень будет красиво смотреться. И просто ну, это будет не мешать. Деревья, деревья не будут мешать. С другой Я закончил. Это, это еще один контекст. Я весь гонорар доначу в агрикалчу. Тоже наш контекст. Я буду быстро, тут немного осталось. Вот только сделали шлагбаум. Это просто, опять же, дизайн городской среды. На Кей сделали шлагбаум. Кей захотел, чтобы просто ну, монетизировать свою парковку. Я не знаю, какие они цели преследовали, но вот мы стоим на машине, я сфотографировал. Мы закрываем полосу. Пробка стоит до кольца. И это, это нужно адресовать в городскую администрацию. Я не знаю, как это сделать. Абсолютно без, без понятия, как это сделать. И заставить Кей убрать это шлагбаум. А, бесконечные фасады вот эти... А, торговых центров наших. Никакой стандартизации, опять же, то есть здесь еще более-менее, но тоже кто в лес, кто продавал, все хотят сделать больше. И эти вывески появляются там по очереди, приходит сначала один клиент, появилась вывеска, они не знают о существовании других, потому что их там нет. Потом появляются другие, другие, и они так вот друг на друга все это навешивают. Вот здесь, например, сразу видно, что как только появляется стандарт, навигационную функцию исполнять гораздо лучше. И все от этого выигрыши. Ну, как бы лучше было бы просто белым шрифтом написать все названия одинаковым. Это, от этого бы выиграли бы только все. Потому что это навигация. И, ну, вот Макси, например, тоже мираж висит непонятно как. И вот я закончу. То, зачем гонятся рекламные агентства, выставляю это в своих портфолио. И это ровно то же самое, то, зачем гонятся предприниматели, пытаясь сделать свою вывеску какую-то самую огромную, самую вот бросающуюся в глаза всем людям, то есть не понимая абсолютно контекста, не понимая о том, что люди смотрят в телефон при ходьбе и совершенно не читают и не видят этого всего, нужно просто к гордости проходить и делать как положено. И ну, почему я это говорю? Нужно <с> ну, то есть не вот так вот делать, как я хочу. А примерно как надо. И более, менее, более того, вот здесь вот, да, сделали они новую вывеску. Но почему нельзя было черные буквы повесить на желтом фоне? Вот это сразу же ограничивает вас размером короба. А вот это ничем вас не ограничивает. Весь фасад автоматически становится вашим. Вся вот эта желтая плашка воспринимается частью э, композиции. И я могу это делать, серьезно. Ну, как бы, вот мы это в Питере делаем точно так же. И даже когда нам говорят, нельзя консоли, мы находим там замковый камень, Говорим, что, ребят, на замковый камень вешать нельзя, и нам нужна навигационная функция. И заказчик с этим согласен. И мы эту консоль вешаем, потому что она просто навигацию выполняет лучше, потому что люди видят ее с двух сторон. Все. И как бы я хочу, чтобы дизайнеры, если здесь есть дизайнеры из рекламных агентств, вот именно думали об этом, о задачах клиента, а не о том, зачем они покупают вывеску. Это инструмент. И этот инструмент они хотят себе, чтобы решить какую-то их задачу. И вот об этом надо всегда спросить. И вот это вспомнил я. Потому что на самом деле я постил ВКонтакте, где у меня было 4000 людей. А, мол, ребят, я сделал бесплатно. Вот это неправда. Ну, не тупо платно, я бесплатный. Все время это был бесплатный для всех и для каждого. Мне просто никто не написал. Вот и все. Поэтому переходите по ссылке, пишите мне, я бесплатно вам сделаю наружку.